ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವೇದಾಂತ ಪಾಠಶಾಲೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನ ನಾವೀಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹಾಗೂ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ನಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹಾಗೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲಿರೋವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಹಾಗಿರುವಾಗ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೂರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಆಸ್ ಯೂಶಲ್ ಮೊದಲಿಗೆ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ನಂತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಮೊದಲನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂತಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ನಂತರ ಗಡಿ ಅಂತಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಏಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತಿದೆ ಹೀಗಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಇದನ್ನ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೇ ನಾವೀಗ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಬೆಳಗಾವಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯನ್ನ ನಾವು ಬೆಳಗಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದುಂಟು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬೆಳಗಮ್ ಅಂತ ಇದು ಏನಾಗಿದೆಯಂತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯಂತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ನಾನು ವೆಲ್ ನೋನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರೋದು ಫ್ರಂಟ್ ಏರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರಂಟ್ ಏರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಓಕೆ ನಂತರ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಬೆಳಗಾವಿ ಇರುವುದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಆಯ್ತು ಬೆಳಗಾಮ್ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದನ್ನ ಓದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿರೋ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿನ ಬರ್ದಿದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಬೆಳಗಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ನೌನ್ ಆಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಒಂದು ಜಾಗದ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಇದು ಸಿಂಗ್ಲರ್ ಇದು ಏಕವಚನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳಗಾಮ್ಗಳಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಇರೋದು
ಓಕೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಬರೆಯೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳಗಾವಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಳಗಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಓದೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಓದಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ವಾಕ್ಯ ಇದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏಕವಚನ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾನು ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತಹ ಈಸ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಜಸೆಂಟು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಟು ಅಂತ ಈಗ ಓದೋಣ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಜಸೆಂಟ್ ಟು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಜಸೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಅಂತ ನಂತರ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಹೆಸರು ವೇಣು ಗ್ರಾಮ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರೆಯೋ ಅಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಾಚೀನ ಅಂತದ ಇದನ್ನ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ನೇಮ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಂತರ ವೇಣು ಗ್ರಾಮ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಬೆಳಗಾವಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ಹಳೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಚೀನ ಅಥವಾ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ನೇಮ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ವೇಣು ಗ್ರಾಮವಾಗಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಜಿಲ್ಲೆ ಏನಂತ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೇಣು ಗ್ರಾಮವನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೇಣು ಗ್ರಾಮ ಇದು ಒಂದು ಹೆಸರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ವೇಣು ಗ್ರಾಮ ಈಸ್ ದ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಸ್ ನ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೂ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಾರಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಫ್ ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ನೀವು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಬರೆಯುವಾಗ ಒಕ್ಯಾಬುಲರಿಗಳು ಮೇ ಬಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಈ ಈಸ್ ವಾಸ್ ಆರ್ ವರ್ ಇವು ನಂತರ ಈ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಗಳಾದ ಎನ್ ಟು ಆಫ್ ಇವುಗಳ ಬಳಕೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಇವಾಗಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಈ ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳದ್ದು ಇದನ್ನ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಚೂರು ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಏನಿದೆ ಓದ್ತಿನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕ
ಹೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನ ಬೇಸಿಸ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಾವಿಯನ್ನ ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಏನ ತೆಗೆಯೋಣ ಕದಂಬರ ಅಂತದ ಕದಂಬ ಇದನ್ನ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರ ನ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಪೋಸ್ಟ್ರೂಪಿ ಹಾಕಿ ಕದಂಬಾಸ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಒಂದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಒನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನಾನು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಶಾಖೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಅಂತ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಯನ್ನು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತನ್ನ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಓಕೆ ನಂತರ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಎನ್ನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದೇ ಪದ ರಾಜಧಾನಿ ಎನ್ನಾಗಿ ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾಮ ಪದಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಸ್ ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಕ್ರಿಯೆ ಏನಾಗಿದೆ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ ಹೆನ್ಸ್ ನಾವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂತಹ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ಮೇಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಭೂತ ಕಾಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಎಸ್ ಈಗ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಈ ಬೆಳಗಾವಿ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಕದಂಬರು ಏನಿದ್ರು ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಏನು ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶಾಖೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಶಾಖೆ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಂಚ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದು ಕದಂಬರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದು ಇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಾಖೆ ಹಾಗೂ ಕದಂಬರು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಇದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮ ವರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಇವ್ರ ಇದನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಹೇಗ್ ಹೇಳ್ದೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದು ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತ ವಾಕ್ಯ ಏನಿದೆ ಓದೋಣ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಕದಂಬಾಸ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಒನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಶಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣ ಇದನ್ನ ನಾವು ಒನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಯಾವುದೋ
ಇಷ್ಟನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮುಗ್ದೆ ಹೋಯ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪದಗಳನ್ನ ಅದು ಈ ಅಂತ ಪ್ರದೇಶ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ನಂತರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬಂದಾಗ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಈ ಅಂತ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಿಸ್ ಅಂತ ಪ್ರದೇಶವು ಅಂತಿದೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀಜನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೂಲ್ ಅಂತ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಈಗಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ರೂಲ್ಡ್ ಅಂತ ಯಾರಿಂದ ಇದು ಆಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಚಾಲುಕ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಇವರುಗಳಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ರೂಲ್ಡ್ ಬೈ ಯಾರ್ಯಾರಿಂದ ಇದು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಚಾಲುಕ್ಯಾಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟಾಸ್ ಯಾದವಾಸ್ ಆಫ್ ದೇವಗಿರಿ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೆಹಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ದ ಇದೆ ಬೆಟರ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ದಿಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ದ ಬೆಡ್ ಆಗಿ ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ವಾಸ್ ರೂಲ್ಡ್ ಬೈ ಯಾರ್ಯಾರಿಂದ ಚಾಲುಕ್ಯಾಸ್ ದ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟಾಸ್ ದ ದೇವಗಿರಿ ಯಾದವಾಸ್ ಅಥವಾ ದ ಯಾದವಾಸ್ ಆಫ್ ದೇವಗಿರಿ ದ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೆಹಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮನನ್ನು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ಇದನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಮ್ಮ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಇದನ್ನ ಏಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಬರೆದು ರಲ್ಲಿ ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಏನೇ ಕೊಟ್ಟು ನೀವ್ ಏನನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಇಸವೆಯಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮನನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸೋಲಿಸಿದರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೋಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೋಲಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಸೋಲಿಸು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫೀಟ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಇದರ ಬಳಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ತರ ಇರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ತಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು ವಶ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಹೆನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆನು ಕೂಡ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾವುದನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮನನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾ ಈ ರೀತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಶ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋರು ಯಾರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ವಶ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು ವಶ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏನನ್ನ ವಶ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಾಜಮನತನ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಕಸ್ತುಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಥವಾ ವಶ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೀವು ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್
ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅಂತಿದೆ ಹೀಗಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅಂತಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸಿದರು ಸೇರಿಸು ಅಥವಾ ಕೂಡಿಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋಗಿರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಆಡೆಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಬರೆಯುವಾಗ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗ್ ಬರಿತೀರಾ ಅಂತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಇದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸುವ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ವರ್ಬ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಇಟ್ ಆಡೆಡ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ದ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮುಂಬೈ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಸೊ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಗಮನಿಸಿ ಓದ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಇಟ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ದ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮುಂಬೈ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಗಮನ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಹಾಗೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೇ ವರ್ಬ್ ಹಾಗೂ ಇದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ್ಲಷ್ಟೇ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀವೇ ಕಲ್ತಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೊನೆಯ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇದರಿಂದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮರಾಠರ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಇದನ್ನ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಬಿಕಾಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಲೈಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿದೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ದೆ ಇನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ದಿಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಈ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅನ್ನೋದು ನಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮರಾಠರ ಅಂತಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಮರಾಠಾಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಪ್ರಭಾವ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಕಾರಣವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮರಾಠಾಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದ ಮರಾಠಾಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಗ್ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಎಸ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು ತೋರಿಸೋ ಅಂತಹ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮ್ಮರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ನಾನೀಗ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವ್ ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಈಗ ನಾನು ತೋರ್ಸೋದನ್